I firstly offer my Kotilak Sakstam, Dandava Pranams, Paramaradita Guru Pad Padma, Nichalila Prabhishta, Om Vishnu Pad, Paramahamsa Padarataka Chapter. Ashtatana Zatashisha Manchila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Yeah. And to all Asiksha and Diksha Gurus, especially Srila Borgavinda Goswami Maharaj, and Srila Asi Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada and to all the Guru Acharyas and our Grand Sai Guru Srila Bhakti Pragyan Keshe Goswami Maharaj. To all Achirdandi Sanyaskan, headed today by Pujapad, Vishrina Maharaj, and Pujapad Bhakti Vedanta Vishnu Devata Maharaj, and all Vaishnavas Vaishnavis offer my pr pranams, and to Pandaji I offer my pranams here, and to this holy place in Namasharanya, the place of the sages of Namasharanya, headed by Shana Krishi. So just by way of uh, two words before we hear from <coughs> the Sadhus, uh, Maharaj just asked me to say one or two words. So very fortunate we are to be in association of Vaishnavas, and we've come here today to this place in Namasharanya. This is the place of Sutta Goswami, where he was able to come and address the sages of Namasharanya, 88,000 sages headed by Shonakarishi. And this is a very, very important part of Bhagavatam. You know, the Bhagavatam was actually based on two stories in one. There are two dialogues. There are questions and answers between Sukadev Goswami and Parikshit Maharaj, and then again between Sutta Goswami and Shonak Rishi. And those two things are overlaid. overlaid. And we know that <coughs> Sutta Goswami was the most qualified hearer after Parikshit Maharaj, who originally heard the Bhagavatam from Sukadev Goswami near Hastinapura at the very first time when Parikshit Maharaj was preparing to leave this world. And Parikshit Maharaj is an example of the perfect hearer. He was able to attain Gulok Vrindavan after hearing only seven days from the most qualified speaker, the son of Yasudev, Srila Sukadev Goswami. But just before this pastime happened, it mentions that the, again we're talking about this timing, we're in the middle, in the beginning of the Kali Yuga. And in the first part of the Bhagavatam, Parikshit Maharaj is driving out in his chariot in the landscape and he sees one uh, man who's dressed as a king but doesn't have the demeanor of a king, he has he's very bad features, very cruel looking person, dark complexion, and he's actually cutting the legs of a, a bull, and uh, Prishad Maharaj immediately, his job as a, as a Samurai Vijaya is to protect the cows and the citizens. So he, he challenges that man, he says, what are you doing? You cannot do that, it's a great offense to religion. And he's cut all the legs of the bull except there's one leg left, which regarding the four, these, these, the bull, the spirit of religiosity represents the four qualities of religious principles, which is uh, austerity, cleanliness, mercy, and <clears throat> truthfulness. And the last leg that was left was some truthfulness. So they say that there might be some shred of truth in Kali Yuga, but it's hard to find. So all religious principles have been removed, and the human society is very quickly de deteriorating, going to a hellish condition uh, virtually before our eyes. So it was. Prishit Maharaj who, who uh, arrested Kali and then Kali fell at his feet and of course if a person is surrendered to you uh, the Dharma is that you cannot punish that person so Kali very cleverly surrendered to Prishit Maharaj and then he asked him for some place to where he could 
uh, have some abode because he said I, I, I need to live somewhere and you're not going to allow me to do my business in this world so therefore he said you can go in those four places where those illicit principles are going on illicit uh, connection with the opposite sex gambling intoxication animal flesh eating and also where there is accumulation of gold where wealth is being stored in mass then also irreligion will become prominent so this is a this is the background of this uh, story and then later on we know that Prichit Maharaj he had to was warned that he only had seven days to live because he offended Shringi or the, the father of uh, Shringi the Brahmin and then Shomik Shomik Rishi and then he uh, he had to um, uh, hear the Bhagavad from Sukadev Goswami so afterwards it was <coughs> Sudha Goswami who heard that from Sukadev Goswami and we just uh, quoted this morning Yam Prabhajantam and Apittam Apitta Kriptam Dvaipayaru Viraha Katarajuru Hava that Sudha Goswami is offering pranams to his Gurudev because Sukadev Goswami is non different from Vyasadev and the Paramatma that he can appear in the hearts of the souls of all Jeevas and, he's, and he has a consciousness. Same with the spiritual master, Sri Gurudev is also the all seeing eye. That Sukadev means he's an all seeing eye. So Gurudev is the representative of the Paramatma. He has a full knowledge of all the Jeeva's activities and he can guide that Jeeva just as the Paramatma guides that person. But as soon as the person expresses some desire to go towards Bhagavan and the path of truth, then Gurudev creep will manifest in the life of that Jeeva. So we heard this morning Maharaj nicely explained there's six questions that was established at that time. And the first question, of course, was this, uh, what having a jiva or an individual can attain, what attainment can he strive for in his life, having achieved which, there will be nothing more than he can achieve. And then, very, very clearly, the Srimad Bhagavatam gives a topmost definition of what is a true religion. What is the topmost religious principle? Because we know when Sukadev Goswami was preaching the Bhagavatam to Parikshit Maharaj, all, this, all the rishis, munis, sages, they came from all over India. And Sri Maharaj explained that at that time there were thousands there, but not all were pure devotees. There were, there were rishis, there were tapasvis, there were tyagis, there were munis. All classes of transcendentalists came there, and not all of them could fully understand and appreciate the topmost nature of this message. Again, that's why the name of Shumati Radhika was hidden and given only indirectly. So at the same time, <coughs> in the 88,000 sages, there are so many, but the topmost person who could understand that was Sri Sutta Goswami. So all these religious processes which rejected Dharma Projita Kaitava Traparamam Himat Saranam Satam Vedyam Vastram Atra Vastu Shivanam Taputrayan Mulanam that if you want to become free from the miseries of material existence, you have to abandon a religious process which is crooked or which is incorrect, which is not going to give the ultimate benefit for the jiva. But that pure, pure dharma, paro dharma, is, is a pure devotional service to the lotus feet of Rahoksija. That's that deity who is beyond the modes of nature, who is eternal and perfect, that is Sri Krishna, Narayan. And we should follow in the footsteps of those Narayana Parayana devotees. So if that devotion is becomes causes without interruption and is selfless, if one offers itself to the Supreme Lord for his happiness only, supersedity, that is the one thing that will only satisfy the heart, the heart of the individual. So that is the topmost goal that we can aspire for. <coughs> we can pray to the sages of Namasharanya who heard from Sudha Goswami, headed by Shana Rishi. And we can pray to our Guru Parampara that we'll start to understand this Bhagavatam. And the two things are there. The hearing Bhagavatam, Shrimata Svakata, Krishna, Punya, Shravana Kirtana, Radhyanta, Sivadrani, Vidu Noti Suratsatam, that all inhibitions from the heart will be removed by this hearing process. And also, as Bishop David Maharaj is reminding us again and again, the process of chanting, of taking Harinam. Kale Doshe Nide Rajan, Yasti Kan Mahaguna, Kirtanari Va Krishna Sya, Mukta Sangha Parampara. One has to take to the Sankirtan of the Holy Name of Sri Krishna. And then with faith and determination, one can attain the highest goal. So we're coming here today. This is the most important place in the universe. Namasharanya is the center of the universe. It's the, the center of the hub of the universe. All spiritual knowledge is revealed here. Lord Brahma himself, as the head of our Sampradaya, made the arrangement that the sages would be here. And they were performing a jagi to try and alleviate the influence of Kali Yuga. And unfortunately, uh, they said all we have achieved is a blackened faces and being covered by the smoke of a jagu. So you please tell us. So this is very important. We can understand Bhagavatam if we pray to the dust of this place. Eventually will dawn in our heart and we'll be able to serve our Guru Varga and uh, serve Guru Hari and Vaishnavas and get Sada Sangha, which is the goal of life. <laughs>
आप लोगों ने श्रवण किया हम सवेरे हम बैठे कथा सुन रहे थे कैसे सोनू का दी ऋषि और ने सुतो गोस्वामी को कैसे उनने छह प्रश्न किया है सवेरे हम सुन चुके थे इसलिए प्रथम प्रश्न का उन्होंने जो उत्तर दिया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न सौनकाद ऋषियों के लिए नहीं वो प्रश्न सब हमारे लिए है हमको पता नहीं जब साधु गुरु वैष्णव के पास में हम जाए हमको पता नहीं हम प्रश्न करने के लिए चाहिए हम क्या प्रश्न करें साधु पास में जाकर बिजनेस चल नहीं रहा है बेटी की शादी नहीं हो रही बेटा का तबीयत खराब हो गया नौकरी नहीं मिल रही संसार में अशांति है कैसे हमें पति पत्नी में बनती नहीं हम साधु के पास में जाकर ऐसे बात करते हैं लेकिन इसलिए हमें पता नहीं संतों के पास में क्या प्रश्न करने चाहिए हमें पता नहीं इसलिए मानो ये सोनो का दृष्टियों ने ये एग्जाम्पल है हमें साधु के पास में जाकर क्या प्रश्न करनी चाहिए वास्तव में हमारा कल्याण कैसे है मंगल कैसे हमें पता ही नहीं हम सोचते हैं हम शायद नौकरी मिल जाने पर सुख मिलेगा शायद लिखाई पढ़ने का सुख मिलेगा शायद बेटा हो जाएगा सुख मिलेगा शायद पैसा होने पर सुख मिलेगा इसको जाकर पूछो हमारा अभी तक इच्छा पूरी हुई है जीवन में शांति मिला है इसलिए राजा कहे महाराज सुखी महाराज कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन को सुख चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न है ये हम लोगों के लिए हाँ हमें कैसे साधु को पास में जाकर प्रश्न करनी चाहिए ये सब प्रश्न है इसलिए उनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे हाँ, जगत में बहुत तरह का धर्म है लेकिन सर्वश्रेष्ठ जीव का परम धर्म किया ये इनका प्रश्न था इसलिए जहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया है सब पुंसांग बड़ो धर्म जत भक्ति की अप्रतिहता जय आत्मा संप्रति ये बहुत महत्वपूर्ण ये आंसर है बोले जीव का धर्म किया है बोले सब पुंसा परो धर्म जगत में जितने धर्म है हम कितना कर्तव्य हम मानते हैं पिता माता की सेवा करना भी कर्तव्य है इसलिए भागवत ने बताया जगत में जन्म लेने पर उसको छह तरह का कर्तव्य पूरी करना पड़ेगा छह तरह का ऋणी से उसको मुक्ति होनी चाहिए एक देवता का ऋणी है क्योंकि हवा बाता सब वही दे रहे ऋषियों का ऋणी ज्ञान उन लोग ने दिया वेद उनको दिया पिता माता ऋणी है परिवारों का ऋणी है राजा ऋणी है ऋषि ऋणी है हम सब ऋणी में सब आबद है लेकिन पिता माता का इतना ऋणी है कितने जन्म तक उनका सेवा कर ऋणी से चुका चु, मुक्ति होना कठिन है उनका ही ऋणी हम चुका नहीं सकते पर इतने सारे ऋणी को हम चुका इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे क्या काम है जो काम करने पर हमारे सारे धर्म सब करना हो जाए सारे मुक्ति से हमारे बंधन से मुक्ति मिल जाए इसलिए बोले सब परो धर्म व्यक्ति मात्र का यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम जो है जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं सब पुंसा कहते हैं ममे बांस जीव लोके जीव भूत सनातन जो जीव है वो ईश्वर का अंश है हम इसलिए हमारा कर्तव्य है ईश्वर की भक्ति उनका प्रेम करना इसलिए जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है हम भगवान का ही नित्य सेवक है पहला कर्तव्य है भगवान को भक्ति करना विश्व ब्रह्मांड सबके सब भगवान से ऋणी लिए हुए है हाँ? जब हम उनको ऋणी से मुक्त हो जाते हैं जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एक अहम त्वाम सर्व पापे भो बक्से स्वामी माम इसलिए भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं सारे पाप से तेरे को मैं छुटकारा दिला दूंगा तो मेरे शरण में आ जाओ इसलिए मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुर इसलिए कृष्ण ये बात वो कह रहे हैं जब भगवान के शरण में आ जाएंगे जैसे वृक्षों का जड़ में पानी देने पर हमें और कहीं पानी देने का जरूरत नहीं है इसलिए जैसे मुंह में आहार देने पर और किसी इंद्रियों में कान हाथ नाक में और कोई आहार देने का जरूरत नहीं दो डॉक्टर साहब उनके वाटर रूट जब हम फ्रूट देते हैं मुंह में और कहीं भी जाने का जरूरत नहीं उसी तरह जब हम भगवान की भक्ति करते हैं सुतो गोस्वामी यही आंसर दे रहे हैं सब पुंसांग परो धर्म बही मतलब निश्चित रूप में पुरुष मतलब हर जीव का केवल एक ही धर्म है 
पर धर्म जत भक्ति अधक्ष सज जो अधक्ष सज है अधक्ष सज मतलब जो हमारे प्राकृत इंद्रिय से जो ऊपर है अधकृतम अख्यजम ज्ञानम जहाँ हमारे जड़ ज्ञान जिसको छू नहीं सकता है वो भगवान है इसलिए उनकी भक्ति करना ही यही जीव का सबसे श्रेष्ठ धर्म है सबसे श्रेष्ठ धर्म यही है जगत में जितने सारे धर्म हैं सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्ति करना हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे जीव का यही धर्म है बोले भैया हम तो भक्ति सब कर रहे हैं ना सब तो भक्ति करते हैं लेकिन हम जो भक्ति करते हैं उसके लिए उन्हें दो उदाहरण दे भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए हमारी भक्ति कैसे है ठाकुर को पास में एक रुपया लेकर जाएंगे नहीं तो एक रुपया का बाता से लेकर फूल लेकर जाएंगे लेकिन पर्ची कम से कम एक करोड़ की होगी रख देंगे तो ठाकुर जी इसलिए एक रुपया नहीं तो एक रुपया की बाता से फूल चढ़ा रहा हूँ हमारा की नौकरी दिला देना हमारे की बिल्डिंग बना देना बेटा बेटी की शादी कर देना हमारा बिजनेस चल जाए कम से कम एक करोड़ से दस करोड़ रुपया ज्यादा होगा हाँ एक रुपया का चीज चढ़ाएंगे लेकिन वो पर्ची रहेगा कम से कम दस करोड़ की मतलब भगवान को नौकर बना रहे ठाकुर जी हमारा काम नहीं चल रहा है आवाज नौकरी करा हमारे ठाकुर को नौकरी बना दिया हमारा ये भक्ति नहीं तो बिजनेस हो गया इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं बढ़िया का काम है हाँ बिजनेस बढ़िया गिरी है कहते इसको भक्ति नहीं कहते इसलिए हनुमत लाल जी को जब प्रभु राम ने बर, बोले बर मागो बेटा बर मागो वो बर क्या बोला बोले बार बार बर मागो हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत संग हनुमान जी यही बर मागे अगर वर्ग ना चाह तो क्या दो हमें भक्तों का संग दो और अनुपायनी अहितु की बिना कारण की भक्ति होनी चाहिए जिसको महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अन्यासिता सुन्नम ज्ञान कर्मादि अनादृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम ये उत्तम भक्ति है जिसमें कोई अभिलाष नहीं केवल तुम्हारी सु के लिए केवल तुम्हारे सुख के लिए हम कुछ करें कहते ये है इसलिए बोले सर जब तो भक्ति अध्यक्ष हाँ जिसमें कोई हेतु नहीं कोई कारण नहीं रहनी चाहिए बोले अप्रतिहता और भक्ति कैसे होनी चाहिए उसमें कोई बाधा भी नहीं होनी चाहिए कंटिन्यू भक्ति होनी चाहिए जो भक्ति कंटिन्यू जैसे सूर्य का किरण है अगर बीच में मेघ आ गया तो रुक गया है इसलिए जैसे डायरेक्ट जैसे कहते उसी में जिसको महाप्रभु कहते हैं बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले पहला यही महामंत्र यह जब गया सब करिया निर्बंध यह थे सर्व सिद्धि हरि में सवार सर्व क्षण बोलो थे विधि न महाप्रभु कहते हैं कि हरि नाम को सर्व क्षण बोलो उठते बैठते सोते चलते हर समय क्या बोलो हरे कृष्ण महाप्रभु कहते एक लाख हरि नाम कर एक लाख हरि नाम करनी चाहिए कम से इसलिए महाप्रभु का निर्देश मतलब सारा तीन भगवान की भजन कर भक्ति अगर ऐसे हो इसलिए रूप गोस्वामी वहाँ पर गुणीभूता भक्ति और कौन सा भक्ति स्वर्ग सिद्धा भक्ति आरम्भ सिद्धा भक्ति और संघ सिद्धा भक्ति और गुणीभूता भक्ति इसलिए भक्ति का तरह तरह का डेफिनेशन देते हैं हम गोस्वामी ने हाँ इसलिए हमको स्वर्ग सिद्धा भक्ति करनी चाहिए आरम्भ सिद्धा नहीं और गुणीभूता नहीं हाँ हमको एकदम शुद्ध प्योर भक्ति हमें करनी चाहिए अगर ऐसे अगर करेंगे हम बोलते हैं ना भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन ये दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है शास्त्र का भक्ति करोगे तो दुख दूर हो जाएगी सब कष्ट खत्म हो जाएगी इसलिए भक्ति का तीन स्टेज बताया एक साधन भक्ति एक भाव भक्ति और एक प्रेम भक्ति साधन भक्ति में रूपो गोस्वामी कहते हैं उसका दो लक्षण क्लेशग्नि सुभदा अगर केवल साधन अवस्था अगर सही सही करेंगे तो क्लेशग्नि मतलब सारे दुख हमारे दूर हो जाएंगे प्रारब्ध अपरारब्ध बीज कूट ये जितने चीज है केवल साधन अवस्था में ही क्लेशग्नि सब दुख दूर हो जाएगी सुभदा सुभदा मतलब भक्ति अगर केवल साधन भक्ति हो जीवन में सारे कल्याण प्रकट हो सारे मंगल मंगल में जीवन में सारे मंगल आना शुरू हो जाएगा 
कि बोले साधना अवस्था में इसका मतलब अभी हमारी भक्ति सही सही नहीं हो रही खड़ा में तो पानी भर रहे लेकिन उसमें बहुत छेद है हाँ उसमें छेद है इसलिए पानी रुक नहीं रहे छेद किया है हमारी तरह तरह का जो भक्ति है वो कामना वासना युक्त तो भक्ति हो रही है इसलिए हमें हमारे भक्ति का सही हमें फल नहीं मिल रहे इसलिए उन्होंने इसका ये उत्तर दिया दूसरा जो प्रश्न है कहते कली युग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है हाँ? वो कहते इच्छताम अकूत भयम जोगी नाम नृप निर्णित हरे नामानुकीर्तन इसलिए कली युग केवल नाम आधार हरे नाम हरे नाम हरे नाम इसलिए इसमें तीन तीन बार पहला लाइन में तीन बार दूसरे लाइन में तीन बार भगवान का नाम ही नाम ही नाम ही दूसरे में नहीं 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 इसलिए कली युग में अगर प्रभु की नाम को छोड़ करके और किसी उपाय को द्वारा भगवान को पाना चाहते हैं उनका चेष्टा व्यर्थ हो जाएगी इसलिए तीन तीन बार बताया तीन बार मतलब प्रतिज्ञा हाँ और नहीं नहीं मतलब तीन बार क्यों बताए एक तो तीन बार कोई बात को बोले पक्का हो जाता है दूसरा बात है हम कली जुग का चीज एक बार अगर बोले हम नहीं करेंगे <laughs> एक बार बोले हम नहीं करेंगे इसलिए यहाँ पर तीन बार बताए नहीं 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 इसलिए छोड़ कर और कुछ कुछ करोगे तुमको फल नहीं मिलेगा क्योंकि कली जुग के वाला नाम आस इसलिए हम लोग भगवान की भक्ति भजन करनी चाहिए मुझे लगता है हमारा जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं रसिया हमारे हिंदी समझ रहे हैं क्योंकि हम डेढ़ हो जाएगा फिर हमको भजन करना पड़ेगा ठीक है स्वामी की प्लसी सोनकाशियों की हम जाकर के अयोध्या में सारी कथा सुनी ठीक है और यहाँ पर सब कुछ उन्हें प्रणाम करना क्या ठाकुर जी का सेवा हो रही है सब कुछ नेक्स्ट टाइम आप की